类社会的发展，离不开对自然资源的利用和对自然环境的改造。当一个个超级装备让人类获得超越自身的能力。工程机械制造水平和能力也成为衡量一个国家工业水平的关键指标。中国已经是全球工程机械最大的制造基地，全球工程机械企业五十强，中国已经拥有十二席，同样世界第一。在这个中国迈向制造强国。最有可能率先跻身最先进行列的领域，留给中国人的眼下却是更极端的工况，更难挑战的技术。依托超强的装备体系实力，一批强悍的基建神器，正锻造出一支通达天下的超强战队。五月，阿拉伯半岛进入一年中最热的季节。装备工程师周翔正驱车赶往六十公里以外的工地，在这片沙漠的中心，方圆一百平方公里的集赞经济城已初具规模。这是沙特阿拉伯第二大工业城，未来。它将是沙特联通欧亚贸易的重要经济支点。与周翔同时抵达的，还有这支中国工程队。他们要在这座沙漠新城里建设最重要的基础设施——循环用水系统。六个小时后，供水设施的心脏。泵站的基座将开始浇筑。两千立方米的基座，浇筑需要连续二十小时不能间断。承担本次任务的两台主力装备，四十七米长 B 架泵车，中国制造。周翔和同事对泵车进行浇筑前最后的检查。在这个红海边啊，空气的含盐度非常高。对这个线路的腐蚀比较严重，对线路的紧固性和密封性检查非常重要。一切准备就绪，施工选择在风力较小的夜间开始。各单位准备，出发这次泵送任务，对 B 架的承压能力是个巨大的考验。开始浇筑，出发。基座的浇筑面宽四十米，只有一侧空间可供泵车停靠，这就要求泵车 B 架长度必须在四十米以上。并完全成水平伸展。泵车的臂架越长，承受的压力就越大。水平泵送对臂架的压力，比垂直泵送要高出三到四倍。臂架必须采用一种特殊的高强钢来制造。目前能制造这种泵车的国家，全球只有四个。面对世界级施工难题，中国装备完全有实力去解决。浇筑已经持续了十六个小时，考验中国泵车的不仅是长时间的工作，还有世界级的极端工况。泵站就在红海边，沙漠和海水间的温差已经高达四十度。这给作业带来了更加复杂的风场。此时风速达到了每小时十六公里，风力五级。这里最大的风力可以达到十三级。泵车的臂架必须足够坚韧
，才能应付随时可能出现的强阵风。临近中午，气温急速升高，混凝土的温度直接影响浇筑质量。混凝土搅拌机开始自动加冰。浇筑的温度要严格控制在二十六至三十二摄氏度以内。油温是四十五度，四十五度很不错了。周翔也密切注意着泵车的状况。一个昼夜的鏖战，中国泵车创造了高温下连续作业的最高纪录。助力沙特挑战极端工况的强悍臂架，制造它的核心技术就在这个工厂里。易小刚正带领团队向更高强度的钢制臂架发起挑战。车间里正在加工一千八百兆帕高强钢钢板，它们将被用来打造新一代泵车之王——八十六米超长泵车臂架。这意味着钢板每平方厘米要能承受住十八吨的压力，相当于只用一根手指就能顶起一头成年非洲象。加工高强钢最重要的一个环节是热处理。这个加热炉一百二十多米长，将四百兆帕的普通钢板加工成一千八百兆帕的高强钢。必须在这个加热炉里，从室温迅速加热到九百摄氏度左右的高温。因为那个出炉的温度啊，对锌的影响非常大。易小刚需要严格计算和把控温度。每一个控制面板，代表一个加热炉的分区。加工高强钢的秘密就在这些温度参数里。稍有偏差，钢的强度就大不一样。我们做了将近一万组试验，取得了四万多组数据，这些数据非常的宝贵。我们的目的就是要把我们的材料做到极致，做出我们世界最强悍的比架。加热后的整块钢板被送进淬火机冷却，上下两排共六十四个阀门。控制冷却液的速度和流量，调试冷却液的阀门参数是决定成败的关键。找到这六十四个阀门的最佳组合，易小刚他们花了三年多的时间。再发给了你一点，哎，好好。再来一点点，好 ，OK。高强钢需要快速冷却，时间必须控制在短短的二十秒。倒计二十秒，收到，收到。六十四道冷却液从正反两面同时冲击钢板，每一道的流量和速度都不一样。每块钢板将近四十平方米，要确保钢板每一寸温度都绝对均匀的冷却，温差不能超过正负一摄氏度。二十秒。完成了普通钢到高强钢的蜕变。第一批一千八百兆帕的高强钢出炉了。每一块钢板都要经过硬度仪的检测。只有钢板四个角的硬度都超过五百公斤力，才意味着整块钢板强度达到了一千八百兆帕。五百一十，非常的好。高强钢原材料一直是国外巨头遏制中国工程机械产业发展的杀手锏。今天，易小刚他们生产出的高强钢达到了世界先进水平。刚刚下线的高强钢被送到焊接车间。他们将被打造成世界上最强有力的手臂，切割、焊接、组装
新一代八十六米高强钢超长臂架泵车即将诞生。这个亚洲最大的工程机械智能化车间，平均每小时就有一台中国泵车下线。这里已经连续十五年保持混凝土机械销量全球第一。这是八十六米超长臂架泵车第一次亮相。中国是目前世界上唯一一个可以制造八十六米超长钢制臂架泵车的国家，而这种高强钢。不仅可以应用于工程机械领域，在汽车工业、矿山设备、深海探测等领域也将大展身手。利器天意，良工谋士。强悍的超级装备，来源于中国工程机械行业几十年积累练就的内功。这样的内功。让中国拥有了挑战世界最难工程的信心。沿着雅鲁藏布江，工程队正在将世界上性能最为强悍的四台高原装载机，运往海拔三千六百米处的施工现场。作为土石方施工的核心机种之一，装载机是衡量一个国家工程建设实力的重要标志。这是在建的明泽特大桥，川藏铁路全长一千八百多公里，全线有三百四十座大桥，一百八十二座隧道，桥隧比高达百分之八十四。这条铁路。将穿越地球上地质活动最剧烈的横断山脉，从四川盆地到青藏高原，累计爬升一万四千米，堪称人类铁路建筑史上风险最高的工程。这个百年梦想，正在中国工程师的手中变为现实。工人们正在钻孔预埋炸药。准备爆破，打通这条十六点四公里长的隧道，将彻底终结藏东南地区没有铁路的历史。但眼前这些，都是极其坚硬的花岗岩，只能用钻爆法将它们炸碎，再清理出去。放炮！这种大吨位轮式高原装载机是整个工程的主角。隧道每前进一米，就要产生三十多立方米碎石。川藏铁路全线需要清理的碎石大约有四千万立方米，相当于十五座胡夫金字塔。高海拔缺氧工况下，普通装备会严重动力不足。而这种中国自主研发的五吨高原装载机，每小时可以高效产装三百五十立方炸料。这种侧泄斗，使装载机在狭小的隧道内依然可以灵活作业。爆破后，岩石根部仍有许多竹笋状硬岩，需要装载机将它们连根铲掉。这个铲斗。作业时瞬间产生的推力能达到五十吨，可以轻松铲断全世界大多数种类的岩石。如此强大的威力，全靠一个核心传动部件——液力变矩器，安装在发动机和变速箱之间，由泵轮、涡轮和导轮组成。发动机给予泵轮动能。传动油通过泵轮冲击涡轮，再反作用于导轮，最终使发动机扭矩成几倍增加，输出动力。广西的制造基地里
，工人们正在挑战世界上最大吨位——十二吨液力变矩器的沙心制造。他们把添加了粘合剂的沙子倒进摄心机，压出小块的沙心，再一半一半的拼接起来，组成一个涡轮沙心。沙心中间的空腔，就是叶片的位置。这里会浇注融化的铝水，冷却后，涡轮叶片一次成型。十二吨的液力变矩器，叶片弯曲度比五吨的大了整整二十度，在使用传统的手工抽取方式，容易坍塌。抽出来以后，它那个液芯就把那个沙子带出来，导致这个整个液芯变掉了。这个会对我们变线性能影响很大。分瓣制作，最后组装，这是中国智慧想出来的独有方法。十二吨液力变矩器的涡轮阻芯达到了二十七块，拼在一起要做到零误差。给沙心表面上一层涂料，这是又一道确保涡轮制造精度的关键工序。涂料配方里添加什么样的成分，可以将涂层厚度严格控制在零点二毫米以内，曾是国外巨头严守的秘密。现在，也已经被秦光义他们完全掌握。制芯、烘烤、浇铸、轻纱、组装。七天之后，液力变矩器制造完成。这是让大家期待已久的一刻。七大结构件，九百多种，三千一百七十六个零部件，十天的组装。中国第一台十二吨轮式装载机正式下线。它标志着中国成为继美国、日本、瑞典之后，第四个拥有十二吨位装载机制造能力的国家。这是中国举升最灵活、产桩最强悍的铲斗。这是中国自主研发最大牵引力的变矩器。这是中国自主研发最大吨位的轮式装载机。研发团队整装待发，他们要驾驶这台装载机挑战世界纪录。八幺二八装载机满载爬坡试验开始。十二吨满载配重，爬上三十度角的斜坡，行进二十米。第一个车轮上坡时开始计时。此前，国际巨头创造的最好成绩是三十秒。最大油门，最大油门，保持住，保持住，保持住油门，别松，别松，保持住，保持住，上去了，上去了，上去了，前轮已经上去了。好的，好的，好的，漂亮，漂亮，快了，后轮也上去了。装载机后轮冲破终点线的瞬间，时间定格在二十八秒。这是中国装载机登上世界最高竞技台标记的新速度。中国企业也成为世界真正的领导者。更重要的就是，中国企业在精神上为自己产业发展，我们民主振兴，我们有一种一往无前的。不畏艰难的，就一种精神。挑战极端工况，实现百年梦想。中国工程机械已经拥有跻身世界第一梯队的实力。全球最大的四千吨履带起重机，全球最长的一百零一米碳纤维臂架混凝土泵车。全球最大的五千二百吨上回转塔式起重机。
全球首创全液压平地机、履带式全地形工程车，都是中国制造。中国经济发展的巨大需求，为装备制造提供了巨大的练兵场。不断创新突破的良性循环。已经让中国工程师拥有足够的底气，制造出更优质、更高效、更强悍的装备，去挑战世界级难题。清晨，牧民纳森赶着家里的六百多头羊，踏上了转场的路。五月，本是青草生长的旺季。但这里却格外荒凉，年均降水量不到一百毫米，很难长出茂盛的草场。不断转场寻找新鲜的牧草，是纳森一家应对干旱的唯一办法。此时，工程师龙斌正坐车赶往施工现场，他的团队要在这里打通一条隧道。将三百多公里以外的水引到这里。沿途地质地貌极其复杂，大断层、膨胀性泥岩、高石英硬岩、石变破碎带交替出现。如果没有过硬的掘进技术和装备，工程就无法进行。纳森他们几代人期盼着的水渠。正在龙斌他们手中变为现实。龙斌和他的团队乘坐小火车，进入地下一千米深处，一台巨型隧道掘进机的内部。他就像行走在一个巨型钢铁蚯蚓的肚子里。就是岩石非常不好的，他都用铁板把它封起来，然后灌着这个泥浆，从这个地方开始往前全是这种。这个地方有水啊，有面。这台中国自主研发的全断面掘进机，拥有二百三十米长、直径七米的庞大身躯，所经之地，便会出现一条长长的隧道。这边都已经踏空了，这是沙土，掘进的时候就会啪啪往下掉。正在挖掘的这段一公里长的地段，是全球工程师都谈之色变的石变破碎带。洞壁上不断有碎石往下掉，工人们插入钢筋进行加固。传输带上不断运送出碎石，代表掘进机还能往前推进。但龙斌很清楚，掘进机随时都有可能停下来，可能往前走就这么几公分。电石破碎带的话，就是不确定性的因素非常的大。最近。他们经常会在一天之内，接连遇到石变岩、硬岩、大涌水三种以上完全不同的地质状况。眼前的这段石变破碎带，不仅位于地震带上，而且因为工程埋深，是普通地铁工程的一百倍，在全球极端工况中，都属于最危险的。隧道内机器轰鸣戛然而止，龙斌预料中的卡机开始发生了。工人打开传送带的舱盖，里面已经积满了岩渣。经验告诉他们，刀头已经被完全堵死。这个我们叫牙齿，它装在旁边，它是主要是起到这个挂这个岩层嘛。掘进机的刀盘顶着岩石面，无法后退，一旦卡死，无法更换。这是隧道施工最大的噩梦。以往只能通过人工清扎，工期一拖就是一两个月，甚至半年。但现在，中国人的一项新发明，可以终结整个行业的困境。龙斌他们送来的。是一把能让掘进机起死回生的钥匙，驱动轴。他们那边又有点汤，我们得赶紧快点。好，你把后边扶着一点。我我扶后边呢。好，到位。我们现在装好了，你看一下有没有信号。好的
。啊，我这边您看见有信号了。你启动一下导弹。好，现在导弹已经可以启动了。收到。掘进机再次启动，传送带重新开始出扎。整个修复过程只用了三十分钟。钥匙驱动的究竟是什么？能够让掘进机快速恢复运转？秘诀就在一千多公里外的生产基地。总装厂房里，一台与施工现场同型号的掘进机正在组装。直径七米、一百三十五吨重的刀盘，正在与机身进行对接。刀盘，掘进机的铁嘴钢牙。像这样一台五千六百千瓦的掘进机，每天能嚼碎两千八百立方米的岩石。填满一个国际标准游泳池。这台装备在工程机械领域有“地下航空母舰”的美誉。四层楼高、二百三十米长的机身上，安装着五万多个零件。像这样的大直径全断面隧道掘进机，直到五年前还一直被国外垄断。现在，中国不仅能自主制造，而且还破解了困扰挖掘行业五十多年的世界级难题——卡机。中国的独创技术就在刀盘背后。超过七米直径的大型掘进机，至少配有八个电机。龙斌他们要将其中一个换成液压马达。通过我们这个背后看不见的小水来驱动整个刀盘的那个旋转。液压马达的转速虽然低于电机，但在同样功率下，它的扭矩却是电机的五倍。用液压马达和电机双驱动来解决卡机问题，正是龙斌和团队想出来的点子。相当于一个是超级跑车，速度快；一个是重载卡车，承载大。我们就想。能不能造一个混合动力的掘进机？一旦遇到卡机，就完全可以解决。希望从我们这一代开始，能够为中国制造赢得尊严。这个车间里，每天有六台掘进机在同步进行组装。十年前，国产品牌的隧道掘进机占全球市场份额不到十分之一，但现在。中国已经完成了从技术到市场全面主导的历史性转变，拿下了全球三分之二的市场份额。以掘进机为代表，中国工程机械领域，液压、变频、控制系统等核心技术都取得了关键突破。中国在工程装备上的研发制造实力，已经丝毫不逊色于任何一位竞争对手。我们在基础设施的建设这方面的技术和水平是世界第一的。工程机械、施工机械，它是制造业重大装备、重大工程的一个基础。没有它，重大工程实现不了；没有它，重大装备很难发挥作用。快速高效的交通物流。为中国经济成长源源不竭注入动力。最近五年，中国铁路以平均每天十六公里的速度增长，铁路运营里程十二点七万公里，高铁运营里程二点五万公里，超过排名第二至第十位国家的总和。逢山开路，遇水架桥。每年新开上千座双向隧道，让中国在钢轨上奔跑起来的，是一种独一无二的机械装备——穿隧道架桥机。昌赣高铁新国段，中国自主生产的新一代穿隧道运架一体机，正吊着重七百九十吨的混凝土箱梁，驶向十五公里外的工地。这个运架一体机，长七十二米
高九米，有六十四个大型工程轮胎，工人们叫它大黄蜂。沿途九座隧道，一百八十四孔箱梁铺设的桥梁，都是大黄蜂在六个月内铺设完成的。稍微快点。架设开始前，施工人员要为架设做最后的精准测量。高铁架设对轨道要求十分精细，每孔箱梁的架设安装精度误差必须控制在二十毫米之内。大黄蜂今天要挑战的，是昌赣高铁最难穿越的隧道之一——周角山隧道，执行零距离架桥任务。所谓零距离架桥，一出隧道就是悬空地带。架桥机必须穿越隧道，在洞口完成第一孔箱梁的架设。一切准备就绪，司机罗应成驾驶大黄蜂进入隧道。抓好了吗？看高度怎么样？这也可以。架桥机提着七百九十吨的箱梁穿过隧道，箱梁两侧。距离隧道最难通过的地方只有十毫米，这考验着它的操控稳定性。前车多拉两座，前车多拉两座。尽管地面上、架桥机上有四名工人帮忙监测，但一名驾驶员就可以操控这一切。架桥机上前后左右共有上百个传感器，负责转向、防撞、测速等功能。感应数据实时传送到监控屏幕上，罗应成根据这些数据判断架桥机的运行情况，进行精准控制。整条隧道长七百五十一米，罗应成控制着架桥机，吊着十二点六米宽的箱梁，在十三点三米宽的隧道里快速通过。小身材、大力气、操作灵活的秘密就诞生在这间工厂。刘亚斌，架桥机的设计者，他们采用了六百九十兆帕高强度钢，制造架桥机的长达数十米的承重部件导梁。而此前这种钢材只用于尺寸较小的机械。这个焊缝，那边的焊缝是不是所有的焊缝都有这个情况？对，这样咱们在焊接的时候呢，先进行预热。用高强钢制造大型导梁，难度在于焊接。刘亚斌他们的核心突破是确保焊接温度绝对均匀。长达七十多米的焊缝，温差必须控制在五摄氏度之内。实际上，我们是要用一种慢火慢炖的这么一个过程，温和的来处理这个焊接的过程。这种突破，让架桥机的身材和重量缩减了三分之一，仍然能够吊起七八百吨的箱梁。好，慢点，准备停车。好，停。此时，施工现场，架桥机已经抵达隧道口，正在将导梁。通过滚轮支腿移动到前方的桥墩上进行固定。前半部分机身吊着箱梁，通过滚轮缓缓延伸到落梁位置，抽走导梁，落放箱梁。一个小时，隧道口的第一孔箱梁架设完成。四天后，架桥机完成七孔箱梁的架设，开始下一个隧道的施工。穿隧道架桥机，让中国高铁的建设不断提速。二零一八年刚刚通车的渝贵铁路，全长三百四十五公里。桥梁二百零九座，历时五年修建完成。如果没有穿隧道架桥机，工期将成倍增加
，我们国家的高铁建设，跟我们的设备研发是分不开的。如果没有这么多设备的保障的话，呃，更无从谈起高铁建设。现在，中国可以针对任何地形、任何工况，定制专门的架桥装备。河南南阳的卧龙梁厂，这台运架一体机，堪称架桥机中的大力士。可以起吊重九百吨的箱梁。港珠澳大桥延伸线上，屯门至赤蜡角连接高架桥工地，世界上最长最大的多功能截断拼装架桥机，长两百米，正在架设曲线半径达一百九十八米的公路桥梁。科威特海湾大桥施工现场，世界上最大吨位的架桥机。正提着重一千八百吨的箱梁前往架设，与它配套的还有轮胎式运梁车、码头吊等，整个架桥装备体系都是中国制造。打通交通阻隔的超级机器不止架桥机，三峡大坝上另一种重型装备正在打开长江水路上的新通道。这是世界上最大的升船机，正将三千吨级的轮船整船提升。总重达一点五五万吨的乘船箱，可以沿着齿条垂直爬升一百一十三米，提升高度、重量均为世界之最。过往船舶翻坝时间，由过去的三点五小时缩短到四十分钟。每年可以为三峡大坝增加六百万吨的过坝能力，让长江水道真正成为黄金水道。支撑起这个国家高效运行的超级装备，还有这里，万吨水泥超级工厂。中国的基础设施建设，每年需要消耗二十四亿吨水泥，超过全球用量的一半。每天可以生产一点五万吨水泥的巨型生产线，中国已经拥有十二条。而它的核心装备，就是能把岩石碾压成粉末的滚压机。正在安装的，就是嚼碎岩石的牙齿——小柱钉，任何岩石都能够被它轻松嚼碎。这种中国工程师自主研发的深度交错排列方式。将滚面使用寿命提高了十倍，这是目前世界最高水平。中国新的基础设施建设还在向地下延伸，它同样需要高效先进的工程装备体系来支撑。古城西安正在建设中国最长的地下管廊，三百五十公里。城市施工不同于野外作业，要尽可能减少对市民生活的影响，需要更加小巧、灵活、高效、智能的工程设备。切割机、破碎锤、挖掘机、运输车，两千多台小型机械相互配合。钢筋折弯机，每天可以处理七万根钢筋。激光测距仪负责确保承重支架的安装绝对水平。十点二万根承重支架上将安置四千七百多吨电缆，这是地下管廊建设的关键。智能机器人二十四小时不间断巡查，他们是管廊运行的安全卫士。未来，水、电、通信。燃气等八种管线将全部集中到地下管廊中。手持终端、远程监控、智能安防等数十种智能技术将在这里应用。这里将是全球智能化程度最高的地下管廊。地面的拉链路、蜘蛛网将彻底消除。到二零二零年，像这样的地下管廊。全国将建设完成八千公里。修路架桥，民生的需要，对工程体系提出了很高的要求
，所以促进了中国公平体检的发展。现在处于优势地位，能够走出去的和基础建设和人民的最基本的那些需要是密切相关的。中国正经历人类历史上最大规模的城镇化进程，相当于每年都要新建一座芝加哥。土地资源有限，如何以更加绿色、环保、安全、高效的方式向天空拓展？中国全新的建设理念正在先进的装备支撑下得以实现。长江畔，一座千年古城——武汉。这里正在建造中国第一高楼。工程师赵飞每天都要登上这座城市的最高点。他最常用的工具是风力测试仪。我曾经体验过最大的风力是九级风，啊，我们在顶位平台上走动，包括我们想拿出手机拍一下当时震撼的画面，我们的手机都是拿不稳的。赵飞和他的同事正在建设的这座摩天大楼，建成后将达到六百三十六米。对于建筑行业来说，三百米超高层建筑是一道门槛，而五百米则是一个更难的关口。建设这样一栋楼的物料和装备，总共有五六十万吨，是三百米建筑的两倍。施工风险更是比三百米高楼大了四倍，这对于施工平台的稳定性和承重力都提出了更高的要求。赵飞与平台的设计师王辉来到楼顶监察工况。今天，他们将冲击五百米这个大关，但五百米高空的风力达到了七级，超过以往任何一次顶升。风力作用下，五百米大楼的横向摇摆幅度可以达到一米。挑战这样的工况，赵飞他们很有信心。他们独有的金刚钻。就是脚下这个红色装备，足有四点五层楼高的巨型机器，最新一代空中造楼机，中国首创。现在看这个各项指标啊，都还是比较正常，没什么问题。此时，空中造楼机停靠在高空四百九十九米处，这个四周封闭的移动工厂，正在等待着五百米大关的重任。平台自重两千吨，再加上钢筋、混凝土以及塔吊等一系列装备物料，造楼机总重接近四千吨，相当于三千辆小汽车。它将在五个小时内整体顶升四点五米。啊，两边看清了点。工人们正在进行顶升前的最后准备，安装成立件。这个成立件的这个背后，就是我们这个平台的支点，我们把叫做微凸支点，就是混凝土表面三公分厚的一层凸起。那么这一块成立件呢，就可以承受约四百吨的那么承载力。这种有点像搓衣板的微凸支点，是中国工程师的独有发明。空中造楼机能够经受住四千吨的荷载，抵抗十四级大风，它是其中的关键。成立件就像造楼机的手脚，紧扣在大楼核心墙体的支点上。大楼外侧的液压油缸负责提供动力，依靠微凸支点，大楼的墙体就变成了攀岩墙。造楼机驮着负重，像猴子爬树，一层层向上攀爬。顶升中，钩爪会不断挂住墙面上凸起的小台阶。即便液压机突发故障，十二个钩爪也会牢牢抓扣在墙面上
，为百米高空中造楼机的安全保驾护航。在极限情况下，我们可以抵御十四级大风，我认为绝对没有问题。六、五、四、三、二、一 ，OK， 压力正常。各位员工注意，准备完毕，开始顶升。这台造楼机与过去最大的区别，就是顶升效率更高。上一代造楼机平台上塔吊等重型设备，需要设置专用的洞口，平台顶升后再对塔吊进行顶升。完成全部重型设备的顶升，通常需要两天。而现在。整体顶升可以将工期至少缩短百分之二十。此时，技术人员正在大楼外，用激光测距仪测量油缸的顶升形成。这个顶升力达到四百吨的巨型装备，是所有抬升动力的来源。这是在空中造楼机上，第一次使用长形成的液压油缸，六米形成。可以让平台一次顶升到位，提高作业效率。十二个大型液压油缸运行必须完全同步，高度差要控制在两毫米以内，否则可能导致平台倾斜。八号缸测量距离一百二十九点六，收到收到，开对仪显示一百三。八号正常。现在我们继续顶升。收到收到。仅用五小时。新一代造楼机就完成了它五百米关口的挑战，这是中国建造技术的新高度。全球三百米以上的高楼，有将近百分之七十是中国建造。超高层建筑领域，中国高度、中国效率、绿色节能的建筑方式，以绝对优势领跑。全球最大的建筑市场在中国。全球超过一半的摩天大楼也在中国，我们有责任、有条件，也完全有能力自主研制我们的核心技术装备。我们可以自豪地说，它的诞生将中国乃至世界超高层建筑结构施工技术水平推向了一个新的高度。新的高度已经在国家战略中标记，“一带一路”“京津冀”“长江经济带”。将为三年后的中国带来近万亿元的工程机械大市场。中国的目标是到二零二零年进入全球工程机械第一方阵，到二零三零年成为具有全球先进高端影响力的工程机械强国。蓝图已经绘就，来自中国的工程机械装备集群。必将成为让世界更加美好的中国力量。在下级大国政企中，我们将探索中国正在进行的能源变革之路，在全球最高等级特高压工程的起点，揭开核心重器换流变压器的制造诀窍，在全球最大的单体煤液化基地，见证高等级空分装置的中外比拼。在中国最大的页岩气开采现场，探索压列车、小身材大力气的秘密。中国的新能源技术已全面发力。